Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, willkommen im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Koscheda und wie du hören kannst, ich freue mich, dass du dabei bist bei diesem Thema, das du vielleicht jetzt in einem Podcast nicht unbedingt erwartest, aber ich bemühe mich natürlich, dass du ohne Screenshots, ohne Video alles mitbekommst zum Thema Ordnung am PC. Ja, und wenn dir das nicht genug ist und du würdest doch gerne das Video sehen und die Screenshots sehen, dann geh einfach auf abenteuerhomeoffice.at-145. Da findest du alles. Aber ich würde sagen, wir probieren das einfach mal auch in dieser Form. Ja. Ordnung am PC, das ist ein Dauerbrenner natürlich auch bei meinen Teilnehmerinnen in Homes with Office 2.0. Da arbeiten sie teilweise sehr lange, also kontinuierlich immer wieder dran. Und ich habe mich gefreut, dass in meiner Facebook-Gruppe, die übrigens auch Abenteuer Homeoffice heißt, auch so eine Frage gestellt worden ist, nämlich in Richtung Ordnung am PC, wenn auch ganz speziell in Richtung Fotos. Frage hat gelautet, ähm, wie geht ihr mit euren Fotos um? Habt ihr einen Speicherort für alle Fotos? Legt ihr Kopien entsprechend der Verwendung für Blog und Social Media in anderen Ordnern ab? Weil schnell hat man Dateien dann doppelt und drei, dreifach. Oder wenn ich ein Foto wieder verwenden will, dann suche ich mir manchmal einen Wolf. Ja, und ich glaube, das ist ein Zustand, den wir alle kennen. Ich kenne ihn übrigens auch sehr gut. Uh, meistens ist, ist es ja so, dass du am Anfang mal in einer Struktur oder auch in einer Nichtstruktur anfängst und dir denkst, ja, das geht schon alles und dann nach drei, vier Jahren merkst du, geht doch nicht alles, du fangst an zu suchen und vor allem nicht zu finden. Das ist so eine Art Wildwuchs, wie gesagt, den kenne ich eben auch sehr gut. Ja, und darum... Schauen wir uns jetzt mal an, was möglich ist, beziehungsweise es ist natürlich ganz viel möglich. Es gibt eigene Software dafür, um eben Dateien zu verwalten. Das sind sogenannte DMS, also Dokumentenmanagementsysteme. Die hat aber nicht jeder. Wenn du die hast, dann bist du höchstwahrscheinlich eh schon sehr gut aufgestellt. Aber ich habe selber auch nicht. Und ich zeige dir einfach, beziehungsweise erzähle dir hier einfach, wie ich mit den vielen Bildern und Dateien umgehe, die so ein Online-Business mit viel Content einfach mit sich bringt. Kurzer Überblick. Zuerst geht es um die flache Ordnerstruktur, die mir besonders dabei hilft, Ordnung zu halten. Dann einen Ausflug in Richtung, äh, wie benennst du Dateien und Ordner richtig. Dazu gibt es auch einen Exkurs über das richtige Suchen im Windows Explorer. Ich weiß schon, die Macianer haben das ein bisschen anders. Dann stelle ich dir meine Jahresordner und auch das Archiv vor und dann kommen wir eben zum Spezialthema Deine Bilder für Social Media. Und da gibt es auch ein Live-Video drinnen. Zuerst äh, erzähle ich dir in dem Live-Video, was der Unterschied ist zwischen Bild verkleinern und Bild komprimieren. Das wird nämlich relativ häufig äh, durcheinander gebracht. Und dann auch noch zwei Tools. Einmal Ivanview, äh, das dir hilft beim Verkleinern und Komprimieren von Dateien. Und auch noch ein tolles Tool, mit dem du auf einen Schwung ganz viele Dateien umbenennen kannst. Ja, das ist also das Spezialthema. Und zuletzt gibt es noch ein paar Tricks für Ordnung am PC von mir. Aber fangen wir an mit der flachen Ordnerstruktur für mehr Ordnung am PC. Das ist wirklich mein Credo Nummer 1. Und wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du ja, ich war früher in der IT-Abteilung als Programmiererin angestellt. Und dort haben wir Ordnerstrukturen gehabt. Die haben so viele Unter- und Unter-Unter- und Unter-Unter-Unterordner gehabt, dass äh, die Klickerei, die hat also wirklich teilweise zu einer Verkrampfung der Hand geführt. Ich weiß schon, gibt es auch andere Möglichkeiten, das äh, aufzurufen, aber das war mir immer schon ein Dorn im Auge, dass man eben so oft und so lang klicken muss, bis man an der richtigen Stelle ist. Ja, und ganz oft hat man dann auch zwei oder drei Dateien in einem dieser unter unter unterordner gef gefunden. Viele, einfach, viele andere waren einfach angelegt und sind also nie verwendet worden. 
Äh, ja, und jetzt denkst du dir vielleicht, naja, Claudia, kann man doch alles durchsuchen. Und damit hast du natürlich recht, aber das dauert unter Umständen auch wieder relativ lang. Auf meinem Privat-PC, beziehungsweise auf dem PC, in dem ich, an dem ich halt mein Business gestartet habe, da habe ich auch so eine solche Struktur gehabt und in der habe ich mich selber immer wieder verirrt. Und es muss so um 2010 herum gewesen sein, da bin ich umgestiegen, wirklich von einem Jahr aufs andere, in eine sehr, sehr flache Ordnerstruktur. Das Motto, also mein Motto, lautet so wenig klicken wie möglich, um ans Ziel zu kommen und trotzdem eben alles finden, was du suchst. Und ich habe dir natürlich einen Screenshot von meiner aktuellen Ordnerstruktur eingebunden in den Blogartikel, wie gesagt, abenteuerhomeoffice.at-145. Da siehst du ein paar Jahresordner, wie zum Beispiel 2020 Content, 2020 Finanzen, 2020 Grafiken und so weiter. Und ganz am Anfang gibt es ein paar Ordner, die in dem Namen ein Ad-Zeichen am Anfang haben. Also dieses Zeichen, das du ja aus E-Mails kennst. Und der Vorteil für mich liegt darin, dass ich eben hier nicht viel klicken muss, um ans Ziel zu kommen, dass ich beim Abspeichern vor allem auch nicht lange überlegen muss, wo soll denn die Datei jetzt hin, damit ich sie möglichst wieder finde und dass ich eben alles durch sehr, sehr klare Dateinamen schnell wiederfinde. Dieses Add am Anfang eines Namens, das verwende ich auch an vielen anderen Stellen und zwar immer dann, wenn es darum geht, etwas alphabetisch zu sortieren. Wenn du meine Trello-Videos kennst, da habe ich das also bei Checklisten immer wieder drinnen und das sind dann die Ordner, die einfach durch dieses Sonderzeichen am Anfang als erstes in der Liste angezeigt werden. Das aber nur nebenbei. Ja, Dateien und Ordner richtig unter Anführungszeichen benennen. Ich sage dir hier natürlich meine Methode, ob die jetzt richtiger ist oder falscher ist als irgendeine andere, kann ich dir auch nicht sagen. Für mich funktioniert es und es ist relativ simpel zu merken. Also die Basis, um deine Dateien wiederzufinden, egal ob das jetzt ein Dokument ist oder ein Bild ist, das ist nicht nur die richtige Ordnerstruktur in meinen Augen, sondern auch die richtige Benennung der Dateien. Weil wenn du den Dateien einen sprechenden Namen gibst, ja, dann hilft dir das dabei, dass du die in einer längeren Liste im Explorer zum Beispiel schnell wiederfindest. Und dass du Unterordner vermeidest, das haben wir also schon besprochen. Und es ist weniger anstrengend für deine Augen, wenn du eben so einen Ordner, einen Inhalt durchscannst, weil du nicht mehr weißt, wie du es benannt hast zum Beispiel. Ja, und Fehler beim Hochladen und beim Verlinken von Dateien vermeidest du damit auch, weil manche Browser zum Beispiel keine Leerzeichen im Dateinamen oder im Bildernamen haben möchten und dann wird dir ein kleines rotes Kreuz in deinem Blog angezeigt und du verstehst überhaupt nicht warum. Das liegt ganz, ganz oft an den Dateinamen, aber das nur nebenbei. Ja, und wenn du deine Dateien oder Ordner auch richtig benennst, dann hast du eben auch mehrere Möglichkeiten, da drin wieder zu sortieren und somit wieder schneller zu finden. Ein paar Tipps zum richtig benennen, die ich äh, auch weitergebe, auch natürlich an meine Homes with Office Mädels. Das erste ist, bitte keine Sonderzeichen. Ja, und da gehört auch das Leerzeichen dazu. Ich weiß, äh, Windows macht es uns und Word und Excel, die machen es uns alle ganz bequem und angenehm und akzeptieren so ziemlich alles im Dateinamen. Aber bitte gewöhnst dir gleich an, das nicht zu verwenden. Ja, die haben da drinnen einfach nichts zu suchen, weil es eben oft Schwierigkeiten damit gibt, wenn du in einem Blog hochlädst oder den Link weitergibst, was auch immer. Und jetzt könntest du natürlich argumentieren, ja, aber bei den Bildern im Blog, da passe ich natürlich auf, das weiß ich ja, dass ich das nicht machen darf. Aber wenn du dich gleich an die korrekte Benennung und Benamsung gewöhnst, dann brauchst du nicht nachdenken, was hast du jetzt mit, diesem, mit dieser Datei oder mit diesem Bild vor. Und ich habe dir auch im Blogartikel eingebunden eine kleine Übersicht, was denn so ein Browser aus den Sonderzeichen macht. Nur als Beispiel, ein Leerzeichen wird umgewandelt in die Zeichenfolge Prozent 20. Das steht dann in der URL zum Beispiel drinnen, ist nicht optimal. Zweiter Tipp, verwende bitte Bindestriche statt Unterstriche. Und damit habe ich mir am Anfang sehr, sehr schwer getan, 
als ehemalige Programmiererin, weil als solche haben wir immer Unterstriche verwendet. Ja, Ob das jetzt Sinn gemacht hat oder nicht, kann ich dir auch nicht sagen, das wurde einfach so vorgegeben. Der Bindestrich ist aber auch aus Suchmaschinensicht wichtig, weil Google, der ignoriert Bindestriche, erkennt allerdings Unterstriche als eigenständiges Zeichen an. Was heißt das? Das heißt, wenn du äh, deine Datei zum Beispiel nennst Tipp unterstrich zu unterstrich Trello PDF und jemand gibt den Suchbegriff Tipp zu Trello hinein, dann wird die nicht gefunden. Sehr wohl allerdings, wenn du sie Tipp Bindestrich zu Bindestrich Trello PDF nennst, weil eben Google und ich nehme auch an andere Suchmaschinen diesen Bindestrich ignorieren. Nächster Tipp, nämlich die Nummer 3. Einige dich bitte mit dir selber auf Groß- oder Kleinschreibung. Klingt also auch etwas ungewöhnlich. Ich habe dir da wieder zwei Vergleichs-Screenshots in den Artikel eingebunden und du siehst es sofort auf einen Blick, dass wenn du eine Liste an Dateien hast und alles hat die gleiche Nomenklatur, könnte man sagen, eben mit Groß- und Kleinschreibung, dann ist das fürs Auge viel angenehmer und du findest die Dateien auch wesentlich leichter. Natürlich, wenn du weißt, wie sie heißen, brauchst das Ganze nicht, aber ganz oft haben wir ja so im Hinterkopf, da war doch mal, mal was, da hatte ich doch mal ein Bild und wenn du dann eben auf die Suche gehst oder dir diesen Ordner durchschaust, ist es wesentlich angenehmer fürs Auge, wenn du dich darauf Einigst mit dir selber, muss ja sonst niemand sein und niemand mitreden, ob du eben alles klein oder groß schreibst. Also Klein- und Großschreibung oder eben nur Kleinbuchstaben. Ich verwende übrigens inzwischen nur mehr Kleinbuchstaben. Nummer vier, fang mit dem Datum an. Ja, man kann im Explorer auf Windows nach dem Änderungsdatum einer Datei suchen, sogar nach dem Erstellungsdatum. Und dann auch sortieren, aber ganz oft reicht das einfach nicht. Und wenn du das Datum in der Form äh, vier, vier Zahlen für Jahr, Bindestrich, zweimal Monat, Bindestrich, zweimal Tag voranstellst, dann kannst du nach den Dateinamen sortieren und hast eben gleichzeitig nach dem Datum sortiert. Und das gilt nicht nur für Dateien, sondern auch für Ordner. Habe ich dir natürlich auch wieder einen Screenshot eingebunden. Nummer 5, verwende Dateinamen zum Gruppieren statt Unterordner. Ganz, ganz viele unnötige Unterordner kannst du eben vermeiden, indem du die unterschiedlichen Dateitypen, die aber zusammengehören zu einem Projekt, zu einem Contentstück, gleich benennst. Ja, also ich habe dir da auch wieder was eingebunden. Ich sage das jetzt fast gar nicht mehr dazu. Ich habe zum Beispiel in meinem Ordner 2020 Content alles drinnen, was irgendwie Content angeht, außer Live-Videos, die habe ich in einem Extra-Ordner, weil es mir persönlich sonst zu viel werden würde. Und zur Unterscheidung verwende ich Namenserweiterungen, so wie zum Beispiel der Podcast hat natürlich die Dateiendung MP3 und dann mache ich immer einen kurzen Teaser dazu, der hat hinten dran noch Teaser.mp3. Wie gesagt, schaust dir an, der restliche Name ist von den unterschiedlichen Dateien völlig gleich. Damit, wenn ich sortiere nach Namen, habe ich natürlich alles wieder beieinander. Dazu auch der angekündigte kurze Exkurs, richtig suchen im Explorer. Die Suche in Windows, die gaukelt dir einfach vor, dass du alles findest, solange du nur das richtige Suchwort eingibst. Und das ist aber nicht so. Auch wieder eingebunden Screenshot. Im ersten Bild habe ich nämlich im Explorer nur nach Planung gesucht und habe dadurch alle Bilder gefunden, deren Dateiname mit Planung beginnt. Ja, aber was ist, wenn dieser Suchbegriff mitten im Dateinamen drinnen ist? Dann wird es nämlich so nicht gefunden, sondern du musst ein Sternchen vor dein Suchwort setzen, vor deinen Suchbegriff und dann wird wirklich alles gefunden, egal wo äh, im Dateinamen dieses Wort vorkommt. Das nur als kleinen Exkurs, äh, weil das auch immer wieder gefragt wird. Also mal kurz zusammengefasst, weil es ziemlich viel ist. Ähm, mein Motto, flache Ordnerstruktur, Ordner und Dateien richtig benennen bitte, indem du keine Sonderzeichen verwendest, einen Bindestrich statt Unterstrich, 
du dich auf Klein- oder Großschreibung einigst mit dem Datum im Dateinamen anfangs, wenn es sinnvoll ist. Ja, bei Bildern, die du im Blog verwendest, nur nebenbei ist das nicht sinnvoll. Und du gruppierst äh, Dateien, die zusammengehören, über den Namen statt über Unterordner. Wie läuft das jetzt ab? Du hast ja schon gehört, dass meine wichtigsten Ordner eben entweder mit diesem Add anfangen oder der Jahreszahl voran bezeichnet sind. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, und was ist 2021 und was war 2019? Was hast du da gemacht? Und es ist relativ simpel, ich habe einen Archivordner. Und Ordner, also 220er Ordner jetzt, deren Inhalt ich weiter verwenden möchte, das ist zum Beispiel der Kundenordner, weil ich ja nicht per 31.12. oft mit 1 zu 1 Arbeit mit Kunden fertig bin, ähm, den benenne ich einfach um. Der heißt dann nicht 2020 Kunden, sondern 2021 Kunden. Dann gibt es allerdings Ordner wie Grafiken, den Content-Ordner, Live-Videos und so weiter, äh, die ich zwar weiter verwenden möchte in der Ordnerstruktur, aber deren Inhalte ich archivieren möchte. Und daher gibt es in meinem Archiv einen Ordner ohne Jahreszahl vorne dran. Der heißt Content, einen der heißt Grafiken, einen der heißt Live-Videos. Und die Inhalte von 2020 würde ich dann eben gesamt in diesen Archivordner hineinschieben. Also alles, was in Content drinnen ist, in den Archivordner Content und so weiter und so fort. Und das war es schon. Und dann benenne ich die jetzt leeren Ordner um auf 2021. Mehr ist es nicht. Und somit weiß ich auch immer ganz genau, wo ich Dinge suchen soll, die ich nicht in meinem aktuellen Jahresordner finde. Kommen wir zum Spezialthema, deine Bilder für Social Media. Und äh, da möchte ich wirklich auf das Video verweisen, das ich eingebettet habe, beziehungsweise das du auch auf meinem YouTube-Kanal findest. Da, und da erkläre ich sehr genau den Unterschied zwischen Bilder komprimieren und Bilder verkleinern. Habe das kostenlose Tool Ivan View vorgestellt, dann auch noch ein äh, kleiner Sprung in meine Dateien, wie ich eben Ordnung durch Dateinamen erzeuge. Das richtige Suchen im Explorer habe ich da auch gezeigt. Und zuletzt ein kostenloses Tool vorgestellt, damit du, wenn du Ordnung schaffen möchtest und zu viele Unterordner hast, zum Beispiel in einem Schwung viele Dateien umbenennen kannst. Wie gesagt, ist eingebettet. Im Video zeige ich dir auch ein paar Erweiterungsschlüssel, die ich verwende, wie zum Beispiel YT für YouTube oder Z, ein großes Z hinten dran für ein Zitat und so weiter. Und ich arbeite also hauptsächlich unterm Strich mit zwei Komponenten. Erstens dem aussagekräftigen Dateinamen. Ja, der ist ja nicht nur fürs Wiederfinden wichtig, sondern wenn du die Dateien auf deinem Blog verwendest, auch für die Suchmaschinen und eben unterschiedliche Dateierweiterungen. Und da steckt natürlich ein gewisses System drinnen, das du für dich finden darfst, ja. Du solltest dir also schon im Vorfeld möglichst gut überlegen, beziehungsweise du siehst es ja wahrscheinlich an den Dateien, die du jetzt schon irgendwo am Computer abgespeichert hast, wofür brauchst du denn diese Dateierweiterungen. Ja, ich bin zum Beispiel äh, kaum bis gar nicht auf Pinterest. Wenn ich damit wieder anfangen würde, dann würde ich da einfach hinten dran Pin stecken. Oder äh, das Z für Zitat, das sind eben quadratische Bilder und, und, und. Wenn du dir das im Vorfeld jetzt aufgrund deiner bisherigen äh, Dateien gut überlegst, dann wird dir die Umstellung höchstwahrscheinlich auch sehr, sehr leicht fallen. Die Fragestellerin in meiner Gruppe, um ganz an den Anfang zurückzukommen, die hat mich auch gefragt, wie ich das mache, wenn ich Stockfotos verwalte. Das heißt, Fotos, Bilder, die ich mir von irgendwo herunterlade. Und die hast du eben in den bisherigen Screenshots und auch im Video nicht gesehen. Da gibt es einen eigenen Ordner, und der heißt bei mir Original und darin habe ich eben aufgehoben die Dateien mit dem Originalnamen, so wie ich sie runtergeladen habe. Und dann mache ich vor dem Herunterladen immer einen Screenshot, um zu dokumentieren, wie die Lizenz zum Zeitpunkt des Herunterladens war, ob die eben unter freier Lizenz waren. Und diese Fotos haben bei mir die Endung CR, heißt Copyright, ist zwar nicht ganz richtig, sondern sollte eher Lizenz heißen, aber mit CR ist es kürzer. Also das nur noch als 
Zusatz zu dem, was ich dir sonst in Screenshots und im Video gezeigt habe. Ja, zuletzt noch zwei Tricks für Ordnung am PC, auch wieder ganz egal, ob das jetzt Bilder sind oder andere Dateien. In Windows sind die Dateiendungen, das heißt DOCX, JPEG, PNG, wie auch immer sie alle heißen, die sind standardmäßig ausgeblendet. Und das heißt, du siehst also höchstens an dem Icon der Datei, was das für eine Dateiart ist. Ja, und wie ich schon gesagt habe, ist es oft sinnvoll, alle Dateien, die eben zu einem Projekt oder Contentstück gehören, gleich zu benennen. Und damit ist natürlich auch wichtig, dass du an den Endungen siehst, welcher Dateityp das jeweils ist. Ganz besonders wichtig, wenn du mit Camtasia oder anderen äh, Videosoftware oder anderen Videoschneidsoftware arbeitest, weil da werden natürlich auch ganz unterschiedliche äh, Dateiarten produziert. Wie blendest du es jetzt ein, wenn du persönlich in deinem Explorer keine äh, Endungen siehst? Ist ganz einfach, du machst den Explorer auf. Falls oben, ganz oben das Menüband nicht eingeblendet ist, machst du das, dann gehst du in die Menüansicht und dann gibt es ein Kastel, eine Checkbox bei Dateinamen Erweiterungen. Dort setzt du das Häkchen und ab da siehst du eben die Erweiterungen. Zweiter und letzter Trick sind die Verknüpfungen und ich sehe sehr, sehr oft Desktops, also eigentlich sind das ja so die virtuellen Schreibtische, die so zugepflastert sind, dass man das Hintergrundbild gar nicht mehr sehen kann. Und zusätzlich sehe ich oft Dateien, die eben direkt auf dem Desktop abgespeichert werden. Naturgemäß sind das Dateien, die demjenigen, dem Besitzer dieses Desktops besonders wichtig sind, ja. Und das beinhaltet einfach die Gefahr, dass diese Dateien, die ja besonders wichtig sind, nicht in der Datensicherung eingeschlossen sind. So ist das zumindest meistens bei Windows, dass da eben nur Daten und nicht das ganze System automatisch ein Backup davon gemacht wird. Kommt natürlich darauf an, mit welcher Software, ob überhaupt und so weiter. Aber ich denke mir, dein Schreibtisch sollte ja auch halbwegs leer sein. Also wieso der Desktop nicht auch? Und da helfen ganz oft äh, die Verknüpfungen. Die erkennst du daran, dass du ein Icon hast mit einem kleinen Pfeilchen dran. Und das bedeutet, hey, ich bin keine Datei, ich bin eine Verknüpfung, ich bin sozusagen eine Abkürzung zu der Datei, zu der du möchtest. Ja, Und in dem Fall, wenn es ein paar Dateien gibt, die du eben besonders äh, jetzt bearbeiten möchtest, die für dich besonders wichtig sind, dann bitte speichere die nicht auf dem Desktop ab, sondern speichere sie ab, wo sie hingehört und dann leg dir eine Verknüpfung auf den Desktop. Wie geht das? Du suchst die Datei oder den Ordner in deinem Explorer, nimmst die Datei oder den Ordner mit der rechten Maustaste, ziehst es auf den Desktop und lässt los. Und dann wirst du schon gefragt, ob du da verschieben möchtest, kopieren möchtest oder eine Verknüpfung erstellen möchtest. Und genau das machst du. Und das Schöne ist, wenn du fertig bist mit der Datei, die abgeschlossen hast oder das Projekt abgeschlossen hast, dann kannst du diese Abkürzung löschen, diese, diese Verknüpfung auf dem Desktop. Es ist wieder alles in Ordnung und natürlich werden die Originaldateien dadurch nicht gelöscht. Das ist das Feine an Verknüpfungen. Ja, zum, kommen wir zum Ende, war lang genug mit einem... Fazit und einer klitzekleinen Warnung. Es ist einfach so, Systeme, die setzt du nicht einmalig auf und dann funktioniert es. Ja, die wachsen, die verändern sich. Und ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt beim Gedanken daran, da jetzt Ordnung zu schaffen auf deinem PC, nach dem System, was ich dir gezeigt habe, dass du da echt ins Rudern und ins Schwitzen kommst. Und dann kann ich dir wirklich nur ins Herz legen, mach das, was ich damals gemacht habe, wie ich umgestiegen bin. Was habe ich gemacht? Ich habe einen Ordner Archiv angelegt, habe alles da hineingepackt, ziemlich chaotisch, ich gestehe, und habe frisch mit der neuen Ordner- und Dateienorganisation begonnen. Das verhindert einfach auch, dass du dir jetzt vielleicht äh, viel Arbeit machst mit Umbenennen, mit Verschieben und du hast das System für dich noch gar nicht getestet und weißt noch gar nicht, ob das eben wirklich für dich funktioniert oder wie du es anpassen müsstest, damit es für dich funktioniert. Und irgendwann, 
wirklich irgendwann an kalten, dunklen Wintertagen, dann kannst du Stück für Stück dein Archiv auf, aufräumen. Das mache ich also auch immer in der Winterzeit, meistens in der Feiertagszeit. Ja, oder du lass das. Lass einfach das Archiv und sagst, okay, bis 2020 muss ich halt öfter mal suchen und mir überlegen, wo ich das wiederfinden werde. Aber ab 2020 funktioniert das dann mit dem neuen System. Ich arbeite bereits seit etlichen Jahren, wie gesagt, so um 2010 herum muss gewesen sein, mit dieser Art der Ordnung. Für mich funktioniert es, kann aber natürlich auch sein, dass das nicht für jeden funktioniert und nicht für jeden gilt. Und da meine Frage an dich, soweit du jetzt gehört hast und dir vielleicht sogar schon im Artikel das Video angeschaut hast, kannst du was mitnehmen, kannst das umsetzen, ist das praktikabel für dich oder auch nicht, dann würde ich mich natürlich freuen über einen Kommentar am Blogartikel, wie gesagt, abenteuerhomeoffice.at-145. Damit wünsche ich dir einen guten Start in deine neue Ordnerstruktur, in deine Ordnung am PC, wie auch immer die im Endeffekt ausschaut. Ja, und freue mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Also, bis dann. Ciao.